வணக்கம் ரஞ்சித் வணக்கம் போன பதிவில் உங்களோட தேன் பண்ணை முழுவதும் காட்டியிருந்தீங்க உங்களை பற்றி உங்களோட அஸ்பிரேஷன் முழுவதும் சொல்லியிருந்தீங்க நேயர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது இப்போது ஒரு நேயர் வந்து தேன் பண்ணை அமைக்கிறோன்னு நினச்சாங்கன்னா ஸோ தேன் பண்ணை அவள் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியான்னு எடுத்துக்கும்போது இந்தியாவில் எத்தனை வகையான தேனிகள் இருக்குது தேன் குடும்பம்னா என்ன இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையான தேன் இருக்குங்க ஒன்று வந்து மலை தேனி தெரியும் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய மரத்தில் ஹைட்டில் கட்டியிருக்கும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு அதை விற்றுருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொம்பு தேனி ஒரே ஒரு கொம்பில் வந்து ரவுண்டாக உங்களுக்கு தேன் கட்டியிருக்கும் கொம்பு தேனி மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு தேனி அடுக்கு தேனி இந்த மூணுல பாத்தீங்கன்னா இது மூணு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற தேனி வகைகள் மூணுல பாத்தீங்கன்னா அடுக்கு தேன் மட்டும்தான் நமக்கான வளர்த்துறக்கான சூழலை வந்து இருக்கு நமக்கு எதுனாலும் பாத்தீங்கன்னா அடுக்கு தேன் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா இருட்டுல வந்து அடை கட்டக்கூடிய வந்து சுபாவம் அது அதே மாதிரி அடுத்தவங்களை அதிகமா தொந்தரவு பண்ணாது இப்ப மலை தேனி நம்ம போயிட்டு நம்ம தொந்தரவு பண்றோம் அப்படிங்கும் போது அதை எடுத்து நம்ம கிளைம் பண்றோம்னா நம்ம தேன் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அது வந்து வளர்த்துறக்கான இது கிடையாது அது வந்து அது ரொம்ப ஃப்ரெஷஸ் கூட கொசு தேனி பாத்தீங்கன்னா கொசு தேனி வளர்த்தலாம் கொம்பு தேனி நம்ம வளர்த்தலாம் ஆனா அது வந்து இயற்கையா வர வளரக்கூடியது அதை நம்ம கட்டாயப்படுத்தி நம்ம வந்து வளர்த்த முடியாது அது நான் மூணாவது சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த அடுக்கு தேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுக்கு தேன் மட்டும்தான் வந்து பெட்டியில வச்சு நம்ம வளர்த்த முடியும் அடுக்கு தேன் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான பெரியது ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேனி அதாவது இது இந்திய தேனி பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இத்தா இத்தாலிய வகை தேனி அதாவது வெளியிருந்து வந்தது இது ரெண்டுமே அடுக்கு தேனிக்கான வகை இத்தாலியன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக அடுக்கு உங்களுக்கு வச்சிருக்கும் ஒரு பத்து ஃப்ரேம் பன்னெண்டு ஃப்ரேம் வரைக்கும் வைக்கலாம் இந்திய தேனி பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய தேன் பெட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆறு ஃப்ரேம் அல்லது ஏழு ஃப்ரேம் வரைக்கும் தான் வைக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரேஷனுக்கு வந்து ஈஸியா இப்போ தேனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி பிக் கீப்பிங் இன்னொன்று வந்து மைக்ரேட்டிங் பிக் கீப்பிங்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸ்டேஷனரி பிக் கீப்பிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிற இடத்துல வச்சு நம்ம தேன் எடுக்கிறது இப்போ நம்ம கிட்ட தோட்டம் இருக்குது நம்ம இடத்துல இருந்து தேன் எடுத்து நம்ம சப்ளை பண்ணால் போதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி பிக் கீப்பிங் மைக்ரேட்டிங் பிக் கீப்பிங்னா தேன் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு நம்ம தேன் எடுத்துகிட்டு வருது அப்படி சுலபம்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்திய தேன் வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு இந்த வகை பெட்டினா நம்ம இப்போ எனக்கு இங்கே வந்து இப்போ நான் இங்கே வாழையில் வச்சுருக்கேன் இது ஏழு ஏக்கர் எட்டு ஏக்கர் வாழை இருக்கு சுத்தியும் இதுல வந்து வாழையில வந்து தேன் கிடைக்குது அப்படின்னு நான் இங்க நான் வச்சிருக்கேன் இதுவே இப்போ வேற இடத்துக்கு நம்ம உடுமலைப்பேட்டை அந்த சைடு நம்ம தொடர்ந்து அங்கே போகும்போது கொத்தமல்லி கேரளா கொண்டு போனால் ரப்பர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு க பருவ காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேன் சீசன் வா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பூக்கள் வந்து வேற மாதிரி பூக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம தேன் எடுக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் இது வந்து மைக்ரேட்டிங் பி கீப்பிங் ஸ்டேஷனரி பி கீப்பிங் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உகந்தது இந்திய தேனி பெட்டி அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ தேனுக்கான இப்போ தேனினா என்ன இப்போ அதில் என்னென்ன வகை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இப்போ பேசியாச்சு இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்திய தேனினா எப்படி இருக்கும் அதை ஃப்ரேம்ஸாக தேன் குடும்பம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன இது பார்க்கலாம் இப்போ இந்திய தேன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ அடுக்கு தேன் நான் சொல்லியிருந்தேன் அடுக்கு தேன் நம்ம வளர்த்துறோம் அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து ஒரு தேனி குடும்பம் இதில் பெட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூட் சாம்பர்னு சொல்லுவோம் சூப்பர் சாம்பர்னு சொல்லுவோம் ப்ரூட் சாம்பர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேன தேனிக்கல் அறை அதாவது பூச்சி வந்து ராணி பூச்சி வந்து முட்டை வச்சு அடைக்கட்டி குஞ்சு பறிக்கிறது எல்லாமே வந்து இதில் நடக்கும் இதில் வந்து அப்படின்னா சூப்பர் சாம்பர்னு சொல்லுவோம் அதாவது தேன் அறை அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடைக்கட்டி இதிலேருந்து தேன் இருக்கும் இதில் இன்னும் அடைக்கட்டில் இப்போ கட்டிகிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம கீழெல்லாம் கட்டிடுச்சு கட்டிகிட்டு இருக்கு இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெழுகு இது இப்படி தான் கொஞ்சம் 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 உங்களுக்கு கட்டை உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தேன் வைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ பெட்டி ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம வேறு எதுவும் டென்ஷன் இருந்துட்டு நம்மளால் பெட்டியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது எப்போ கொஞ்சம் பொறுமை முக்கியம் தேனி வந்து கொட்டாதுங்க அது நம்ம தொந்தரவு பண்ணாத வரைக்கும் இப்போ நம்ம அது பொறுமை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அதனால் எதுவும் இல்லை இப்போ கீழே
உருவத்தில் வந்து கொஞ்சம் தேனியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு இருக்குங்க ஒன்று வந்து ராணி ராணி அதுதான் வந்து கூட்டத்தை வந்து வழி நடத்துது இன்னொன்று வந்து வேலைக்கார தேனி ஏதோ பனி 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 தேனின்னு சொல்லுவோம் அது ஒர்க்கர் பீஸ் அது என்னென்னா அதுதான் வந்து இந்த தேன் சேகரிக்கிறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுது மூணாவது வந்து ஆண் தேனி ஆண் தேனி பார்த்தீங்கன்னா இனச்சேர்க்கைக்கு மட்டும்தான் வந்து உபயோக உபயோகமாகுது ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் தேனி எல்லா தேனி விட குறைவாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் தேனி இருக்குன்னா ஒரு ஆண் தேனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் மட்டும்தான் இருக்கணும் அது ரஞ்சித் இப்போ தேனியில் வந்து ஒரு சில தேனி பெருசாக இருக்குது ஒரு சில தேனி இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் பெருசாக இருக்குது இது சின்னதாக இருக்குது இது அதாங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் தேனி அடுமன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பிளாக்காக இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து ஆண் தேனி இது வந்து வேலைக்கார தேனி ஓகே ராணி தேனி வந்து உருவத்தில் கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த தேனியில் எது வந்து தேன் எடுத்துகிட்டு வரும் தேன் எடுத்துகிட்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் பீஸ் அதாவது பெண் தேனியோட ரோல் வந்து ஒன்லி இனச்சேர்க்கை இன்னும் இனச்சேர்க்கை மட்டும்தான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குங்க இப்போ வந்து இப்போ ராணி வந்து ஒரு நாள் இது ஆயுள் காலம்னு ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த ஒர்க்கர் பீஸ் அதாவது பனித்தண்ணின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இது இந்த இந்த பீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆயுள் காலம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நாட்கள் மட்டும்தான் ஓ ஓகே அறுபது நாட்கள் மட்டும்தான் வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் தேனி வந்து அறுபது அறுபது நாட்கள் ட்ரோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஒரு இருபது நாள் அறுபது அதாவது ட்ரோன்ங்கிறது வந்து ஆண் தேனி பெருசா பெருசா இருக்கு பார்த்தீங்களா அதோட ஆயுள் காலம் வந்து இருபதுல இருந்து ஒரு நாற்பது நாள் இருபது நாள் இருபது நாள் அந்த மாதிரி வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ராணி தேனி ராணி தேனி தான் வந்து இருக்கிறது ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து அதிகமாக உயிர் வாழுது ஏன் உயிர் வாழுதுன்னா இந்த ஒர்க்கர் பீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அதில் வாழை ராயல் ஜெல்லின்னு அப்படின்னு ஒன்று சுரக்கும் அது வந்து என்னென்னா அது ராணிக்கு வந்து உணவாக கொடுக்குது அந்த ராயல் ஜெல்லி அந்த ராயல் ஜெல்லி குடிச்சிட்டு அந்த ஆரோக்கியமாக முட்டை போடுறது ராணி இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அதனால் அது ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷம் கூட அது வாழக்கூடிய இது இருக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க ரஞ்சித் இப்போ ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு ஹோல்குள்ள போய்ட்டு போய்ட்டு வருது இல்லையா இப்போ தேன் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தேனை சேர்க்குதுங்களா இல்லை தேன் குடிக்குதுங்களா என்ன பண்ணுது இப்போ அதுக்கான வேலைகள் வந்து தீவிரமாக இருக்குங்க என்ன பண்ணுது என்ன அதாவது அது இருக்கிற முட்டை வந்து அது சரி பார்க்குது ஓகே முட்டை வந்து சரி பார்க்குது இதில் போலன்ல கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே அதாவது மகரந்தம் வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கு அதுக்கோட உணவு தேவை வந்து அது வந்து பூர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கு வெள்ளையா இதுல நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து புழு ஆமா புழு ஒயிட்டா அடுத்தது வந்து கூட்டுப்புழு இது வந்து குஞ்சு பறிச்சு தேனியா வருது வேலைக்கார தேனியா வருது இதுலயே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு ஃபிளாட்டா இருந்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் பீஸ் ஓகே சரிங்களா கொஞ்சம் வெளியே வந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து ட்ரோன்ஸ் ஓஹோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கார தேனியை விட ஆண் தேனி வந்து குறைவாக தான் இருக்கணும் ஓகே அப்படி அப்போ தான் வந்து அந்த கூட்டம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் உங்களுக்கு முட்டை இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னுங்க ஆண் தேனிக்கான முட்டை முட்டையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆண் தேனி முட்டை வேலைக்கார தேனி முட்டைன்னு நம்ம ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போது இது இது வந்து பெண் தேனிக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஓகே இதுலேருந்து கொஞ்சம் காம்பு மாதிரி மாட்டு காம்பு மாதிரி கொஞ்சம் வெளியே வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆண் தேனி பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு அவர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றதுனால வந்து அவர் எந்த ஒரு சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் நான் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கனால இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் ஒன்று கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப கொட்ட ஆரம்பிச்சதுன்னா எல்லாமே கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் கை காலில் கொட்டினா பரவாயில்ல பட் ஃபேஸில் கொடுத்தினா ரொம்ப வீங்கிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஃபேஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாஸ்க் இருக்குது ப்ளஸ் நீங்கள் கையிலையும் க்ளோஸ் போட்டு புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு ப்ரிகாஷனோட யூஸ் பண்ணுங்கள் தேன் வந்து கையாளும்போது கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ போட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ நம்ம நண்பர் ராணி தேனியை தேடிட்டுருக்காரு ரஞ்சித் கோயின் இருக்குங்களா உருவத்தில் வந்து எல்லாத்துலையும் விட பெருசு அதுதான் குயின் குயின் தெரியுதுங்களா அதோட வேலை என்னென்னா எக்லே பண்ணுறது கூட்டத்தை வந்து வழி நடத்துறது ஸோ இது ராணி தேனியோட ஆக்சுவலாக ஒர்க் என்னங்க எதனால் அந்த ராணி தேனியை பற்றி மற்றதெல்லாம் பயப்படுது அது எதனால் அது அந்த குயினாக இருக்குது ராணி தேனி பார்த்தீங்கன்னா ராணி தேனி கூட்டத்துக்கு தலைவி அப்படின்னு தான் அது இது எவ்வளோ கூட்டர் இந்த குடும்பத்தை வந்து வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு தலைவர் வேணும்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் ராணி தேனி இது வந்து எல்லாமே ஒர்க்கர் பீஸ் ஆகட்டும் ட்ரோன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ராணி தேனியை கட்டுப்படுத்தி தான் இருக்குது இது ராணி தேனி சொல்கிற வேலை தான் நீ தேனி எடுத்துகிட்டு வரணும் நீ வந்து இந்த இடத்த இந்த செல்லை வந்து சுத்தம் பண்ணி
இது இது மெழுகு எப்படி கட்டுதுன்னா ராணி ஒர்க்கர் பீஸ்க்கு வந்து உடம்புல சுரக்கிற ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு வேதியல் மா மாற்றத்தினால இந்த அடை வந்து கட்டிட்டு இருக்கு இந்த அடை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது இல்லைங்களா இல்லை உங்களுக்கு இப்போ எப்பவுமே சூப்பர் அதாவது பூச்சி அறையில் பூச்சி அறையில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் வந்து மேலேருந்து கட்டும் அட நான் முன்னாடி காட்டியிருப்பேன் மேலே சூப்பர் இல்லை அதாவது தேனரிலிருந்து கீழேருந்து கட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் காட்டியிருப்பேன் ஓகே ஓகே கீழேருந்து கட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி கட்டுவேன் இது வந்து மேலேருந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து புது அடை ஒர்க் ஓவர் பீஸெல்லாம் அது கட்டுறக்கான வேலையை வந்து மும்முரமாக இது எவ்வளோ நல்லா ஃபுல் ஆகும் இந்த இந்த இது நல்ல ஃபுட் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் உங்களுக்கு கட்டி ஆயிடும் சரி இப்போ கட்டி முடிச்சுட்டா இது இதோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ இந்த அடை வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு இல்லை எத்தனை மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு இது தேன் எடுக்கிறதுக்குன்னு கிடையாது தேன் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் அது மேலே இருக்கிற அடையில் மட்டும் தான் தேன் எடுக்க முடியும் ஓகே இதுலேருந்து தேன் எடுக்கலாம் இதுலேருந்து நம்ம தேன் எடுத்தோம்னா பூச்சி வந்து ஓடி போயிடும் ஓகே இதுக்கான உணவு தேவைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ணதா இதுல பூர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கு இது இது கட் இந்த கட்டுச்சுன்னா இந்த அடையோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 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 வருஷத்துலேருந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடை வந்து கருத்து போக ஆரம்பிச்சு ஓகே கருத்து போக ஆரம்பிச்சதுன்னா ராணி வந்து அதில் வந்து முட்டை வைக்காது ஓகே இப்போ நம்ம அடை கருத்து போச்சுன்னு என்ன பண்ணணும் இமீடியட்டாக வந்து அந்த அடையை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே ரிமூவ் பண்ணணும்னா மறுபடியும் வேலைக்கார தினி என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வந்து அடை உங